아침 식사는 그날의 에너지, 컨디션을 정합니다. 삼시세끼 중에 가장 중요한 아침 식사, 거르지도 허투로 먹지 말아야 합니다. 아침 식사가 좋은 이유를 알아보겠습니다. 아침 식사는 비타민, 미네랄 등 필수 영양소를 더 많이 섭취하게 하고 뇌에 필요한 프로당 공급을 해줍니다. 저장 운동으로 뇌를 깨우고 오랜 공복에 의한 미기능 저하를 막아줍니다. 또한 점심 저녁에 폭식을 막아 비만을 줄여주고 혈당의 갑작스러운 변화를 막아 취장의 부담을 덜어줍니다. 또 혈중 콜레스테롤 수치, 심장병 발병률을 낮춥니다. 특히 아침 식사를 하는 성장기 어린이는 학습 능력, 창의력이 높아집니다. 속쓰림의 이유는 다양하지만 가장 대표적인 원인은 위산이 과다하게 분비되기 때문입니다. 속이 쓰려 아침에 공복으로 계신 분들이 많을 것 같아요. 하지만 속쓰림 때문에 아침에 아무것도 먹지 않는 것은 오히려 정상을 악화시킬 수 있고 위산이 과다하게 분비되면서 위점막 손상이 악화되기 때문에 아침을 거르지 않는 것이 더 좋아요. 꿀은 독소 배출의 효과를 지니고 있기 때문에 아침 공복에 먹기 좋은 음식입니다. 전날 숙취 해소에 도움이 됩니다. 공복에 꿀물을 섭취하는 경우 셀라토닌 호르몬 분비를 촉진해 뇌 활동을 활성화하고 몸 구석구석을 깨우며 활력을 가져다 줍니다. 또한 신경 안정과 기력을 돋구는 작용이 탁월합니다. 특히 우리나라에서 생산되는 아카시아 꿀은 공복에 섭취하는 것이 가장 효능이 좋습니다. 단 공복에 꿀을 섭취하게 되면 급격한 혈당 상승과 한강으로 인한 혈당 스파크를 일으키기 쉽기 때문에 혈당 관리가 필요하신 분들은 섭취 시 주의가 필요합니다. 양배추는 위벽을 보호하는 대표적인 음식입니다. 양배추에는 위장의 기능을 활성화시켜주는 성분을 함유하고 있어 건강상에도 좋아요. 위의 점막 재생과 보호에 도움을 주는 성분이 들어있습니다. 아침 공복에 먹으면 좋은 음식입니다. 비타민 U가 풍부하여 수확의 점막의 염증을 아물게 하고 세살이 도단하게 합니다. 만성식도염, 만성위염이 있는 분이라면 생양백추가 아닌 찐 양백추를 드시는 게 좋습니다. 양배추를 찌게 되면 염증 부위에 자극이 될수 있는 매운맛은 날아가고 질긴 섬유질이 부드러워져서 상처를 자극하지 않기 때문입니다. 감자는 특히 빈속에 효과적입니다. 공복에 감자를 갈아 먹으면 위계양 방지에 도움이 됩니다. 감자 녹말 성분이 위벽을 코팅하는 역할을 하기 때문에 공복에 위산이 분비되어도 위벽이 보호를 받을 수 있어요. 물을 먼저 섭취한 후 감자를 먹으면 흐르기 더 오래갑니다. 감자는 알칼리성 식품으로 칼륨이 풍부해 혈압 관리에 도움을 줍니다. 감자 녹말의 위를 보호하는 비타민 B5, 판토텐산이 풍부합니다. 비타민 C도 함유하고 있어요. 계란은 질 좋은 단백질 식품입니다. 낮은 칼로리에 비해 포만감은 높은 음식으로 적은 양으로도 배부름을 느낄 수 있어요. 계란을 아침 공복에 먹게 되면 이후에 섭취하는 음식의 칼로리를 낮추어 줍니다. 공복 상태는 위장의 음식이 남아있지 않은 상태를 말하는데요. 진정한 공복은 식사 후 8시간 이상 지났을 때를 말하며 음식이 위장에서 대장까지 소화 흡수되는 데 걸리는 시간이 최대 8시간이기 때문입니다. 공복 시간은 위장이 휴식을 할수 있는 시간이며 재생시킬 수 있는 시간이기도 합니다. 특히 아침 공복에 어떤 영향을 넣어주냐에 따라 우리 건강 상태도 달라질 수 있는데요. 사과는 아침에는 금이고 저녁 사과는 독이라는 말이 있을 정도로 사과는 아침 공복에 먹으면 아주 좋은 음식 중 하나입니다. 또한 사과 속 풍부한 유기산 역시 장내의 유익한 세균을 증식시켜 소화 운동에 도움을 줍니다. 사과를 저녁에 먹게 되면 팩틴이라는 수용성 섬유소가 장의 소화기관에 부담을 줍니다. 사과 껍질에는 케르세틴이 산화 방지를 해주어 폐를 건강하게 해줍니다. 아세틸콜린 생성을 도와주어 기억력 증진, 알츠하이머 발병을 낮춰줍니다. 단 위가 약하신 분들은 공복에 드시는 사과가 오히려 속쓰림을 가중시킬 수 있기 때문에 섭취시 주의가 필요합니다. 
길이는 위에 보호막을 형성하고 위장 내벽을 보호합니다. 또한 섬유질이 풍부하고 콜레설 수치를 낮춰줍니다. 물에 불려서 죽처럼 만들어 먹거나 귀리와 베리류를 요거트에 섞어 먹으면 든든한 아침 식사로 매우 좋습니다. 블루베리는 항산화 물질이 풍부한 과일로 기억력을 높여주고 혈압과 신진대사를 조절해주는 효과가 있습니다. 아침 공복에 섭취시 효과가 두 배가 되어 더더욱 효과를 볼수 있습니다. 또한 보라색을 띠는 안토시아닌 성분이 강력한 항산화 작용으로 염증을 낮추는 데 도움을 줍니다. 색마는 특히 당뇨 환자, 혈당 관리가 필요하신 분들에게 아주 좋은 식품입니다. 공복에 색마를 섭취한 후 식사를 하게 되면 위장에서 소화 속도를 낮춰 혈당이 급격하게 오르는 것을 막아주는데 이는 색마의 끈적끈적한 점액질이 나타내는 효과입니다. 또한 점액질 속 뮤신이라는 성분이 있는데 뮤신이 비타민 U처럼 점막 재생 효과가 있어요. 단 위장의 운동을 떨어뜨리기 때문에 소화가 더디신 분들은 섭취시 주의를 요합니다. 오이는 공복에 구취가 심하신 분들, 속쓰림이 심한 분들이 드시면 좋습니다. 오이는 소화기 점막에 수분을 빠르게 공급하기 때문에 식도 점막이 말라 음식 찌꺼기 냄새가 올라오는 것을 막아줄 뿐만 아니라 위산 과다와 역류로 속이 너무 쓰릴 때 빈속에 오이를 바로 섭취하면 속쓰림이 바로 진정되는 효과가 있어요. 다만 장이 예민한 분들은 냉장고에 있는 차가운 오이를 드실 때장 트러블이 유발할 수 있습니다. 단호박은 섬유질이 풍부하고 몸속에서 선천이 뿌르당을 공급하기 때문에 장내 이물질을 흡착해 배출하며 베타카로틴은 눈의 황반에 영양 공급을 합니다. 비타민 카로틴 섬유소가 풍부한 당근으로 생즙을 먹으면 활력 충전에 좋아요. 베타카로틴이 껍질에 많으므로 껍질째 먹는 것을 권장합니다. 혈압을 낮추고 몸을 차갑게 해주는 효과가 있습니다. 요거트는 프로스타클로틴 이 e 물질이 다량 함유하고 있어 괴양을 치료하고 흡연 음주 시 인체에 흡수되는 유해 물질에 의한 위 손상을 방지해주는 효과가 있습니다. 밤에 섭취하면 밤새 위장 운동을 도와 피로감 유발, 치아 산성화 시킴으로 장과 뇌를 활성화시켜주는 아침에 먹는 것이 좋아요.